Puisque le film du jour est un film policier, j'ai décidé que nous allions commencer aujourd'hui par une petite devinette facile. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui est pire qu'un lèche-cul Un suspect. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Le crime de l'Orient Express, évidemment adapté du roman éponyme d'Agatha Christie, réalisé par Kenneth Branagh, qui en plus s'accorde aussi le rôle principal, celui d'Hercule Poirot. Je profite pour dire que Hercule Poirot, de nos jours, on pourra en faire des blagues avec ce nom-là, hein, parce qu'un Poirot Hercule, hein, enfin bref. Le casting de ce film est un casting de luxe, parce que nous avons une armée de second rôles qui vaut son pesant de cacahuètes salées. Par exemple, nous avons Johnny Depp, Penelope Cruz, Michel Pfeiffer, Daisy Ridley, Willem Dafoe, et j'en oublie sans doute quelques-uns, mais rien qu'avec ça, on se dit qu'on a déjà de quoi faire. Avant de vous parler du film, je dois vous faire une petite confidence, rien contre nous, là, comme ça, c'est que j'ai lu ce livre. J'ai lu Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, et donc je vais vous parler un petit peu du roman en lui-même, ainsi que peut-être de l'œuvre d'Agatha Christie en règle générale. Et comme j'ai lu que Le crime de l'Orient Express d'elle, je risque de dire des petites bêtises, parfois en faisant des généralités. Donc un, je vous demande de pas m'en vouloir, deux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des âneries, comme d'habitude. Hein Alors déjà, je trouve que pour une romancière anglaise, mettre comme personnage récurrent, et principal évidemment, de beaucoup de ses œuvres, un détective belge et non anglais, je trouve ça très fort. Parce que c'est pas si courant que ça. De plus, le roman lui-même, je le trouve très international. Il y a qu'à voir, bah, on a Hercule Poirot qui est belge, on a une Russe, on a des Américains, on a des Anglais, on a un Italien. Qui plus est, les gens se rendent à différents endroits. Le roman lui-même se passe surtout en Yougoslavie, mais il commence à Istanbul. Il y a des personnes qui veulent se rendre en France, d'autres qui veulent se rendre en Angleterre, d'autres qui veulent se rendre en Suisse. Bref, je trouve le roman très 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 international. Et moi, je trouve ça bah, justement très fort, parce que ça change du classique euh, anglo-anglais ou américano-américain, selon l'origine de l'auteur. Et je trouve que la madame, à ce niveau-là, bah, je trouve qu'elle fait fort. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si, parmi les œuvres les plus connues d'Agatha Christie, du moins celles que je suis capable de vous citer moi, il y a Les Dix Petits Nègres, je sais pas du tout où ça se passe, et il y a Mort sur le Nil, et je suis presque sûr qu'il se passe en Égypte. Mais j'ai encore des doutes, hein, je dois vous avouer. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que le film fait une petite référence à ce roman-là. Les romans d'Agatha Christie sont un petit peu spéciaux, j'ai envie de dire, parce que plus que des romans, je dirais que c'est une invitation à jouer. Agatha Christie vous propose de jouer à un jeu. Où est-ce que j'ai mis mon masque de jigsaw Non mais sérieusement, c'est-à-dire, ce ne sont pas des romans, enfin, moi j'en ai lu qu'un, mais ce ne sont pas des romans où l'intrigue, euh, où, où les péripéties sont importantes, où l'histoire est spécialement active, et j'ai envie de dire spécialement active, c'est-à-dire il ne se passe dans l'absolu pas grand-chose. Et en plus, c'est très monotone, puisque en gros, pour être simple, c'est un enchaînement d'interrogatoires. On, on fait l'interrogatoire de tel suspect, puis de celui-là, puis de celui-là, puis de celui-là. Mais l'intérêt, c'est que justement, nous, on est avec les détective. On prend une déposition, on écoute ce que dit l'autre, on écoute ce que dit l'autre à nouveau, on met tout ça en perspective. Donc en fait, on est plus dans un jeu où d'ailleurs il y a un nombre de suspects limités, on a tous les personnages et c'est à nous de choisir. Et d'ailleurs, je reviendrai d'une certaine manière sur ce point dans la suite de la critique. Mais on va quand même commencer par parler du film un petit peu, non vous en pensez quoi Alors, quelle note je donne à ce film Ce film, personnellement, en tant que lecteur du roman, je lui donne la note de 6 sur 10. À savoir que, selon moi, si vous n'avez pas lu le roman, ou vous n'avez pas vu les précédentes adaptations cinématographiques, que je n'ai pas vu personnellement, vous pouvez monter à 7 sur 10 sans autre. Avec ce que je vous ai dit du roman d'Agatha Christie, personnellement, je pense que c'est un roman qui est plus facilement adaptable au théâtre qu'au cinéma. D'ailleurs, je pense que ça a déjà été fait entre nous. Et c'est justement là que le film fait fort, parce qu'il essaie justement de faire un film de cinéma. Alors d'abord, il nous en met plein la vue, avec des vues externes, extérieures du train, je veux dire, qui sont magnifiques, superbement bien faites. Le film commence d'ailleurs par une scène inédite, qui n'est pas du tout dans le, dans le roman, où on a une présentation du personnage d'Hercule Poirot, pour justement qu'on puisse comprendre à quel point il est fort, à quel point il est un peu bizarre, ce détective, mais qu'il est hors norme. De plus, le film se permet de rajouter quelques scènes qui ne sont pas du tout dans le roman, pour casser la monotonie, mettre un peu d'action, il y a un peu d'action, il y a une ou deux courses poursuites, un ou deux petits combats, 
pas grand chose, je trouve ça n'apporte pas grand chose au scénario, mais ils sont là justement pour casser ce côté bah, un peu monotone de l'histoire. D'ailleurs, afin d'aérer le récit, il y a plusieurs scènes qui se passent à l'extérieur du train, alors qu'elles auraient très bien pu se passer à l'intérieur de celui-ci, comme c'est le cas d'ailleurs dans le roman. Ceci est la bonne excuse pour nous remontrer ces extérieurs de toute beauté. Bref, à part quelques détails, le film suit relativement bien le roman. Donc l'histoire n'est pas mauvaise, et puis comme j'ai dit, visuellement, c'est très réussi aussi. Les personnages du film sont un petit peu exagérés, voire autant couleurs. Le personnage d'Hercule Poirot en premier. En lisant le roman, on pense à un petit personnage un peu discret, certes, un peu, un peu fou dans le sens où il a l'attention qui se prête à plein de détails, même avant que l'enquête commence, on voit qu'il prête attention à plein de détails. Mais là, ici, on a un personnage qui est un petit peu en ton couleur, que j'ai presque envie de rapprocher un petit peu au Sherlock Holmes version Guy Ritchie, vous savez un petit peu différent, un peu décalé. C'est pas un crime, hein, au contraire, c'est très bien fait. Je trouve d'ailleurs que l'acteur l'interprète très très bien. Mais ça m'a un petit peu surpris en tant que lecteur du roman, c'est tout. Et comme je l'ai dit, la plupart des personnages sont comme ça, justement, entre autres, pour que ils prennent forme, parce que comme ils sont assez peu présents à l'écran, il faut justement qu'ils nous laissent une empreinte assez forte. Parce que oui, on a certes un casting 5 étoiles, mais c'est un casting de second rôle. Et il faut bien comprendre que la plupart de ces acteurs que je vous ai dit avant, ils auront des tout petit rôle, une toute petite présence à l'écran, c'est pas grand chose, ils sont là pour emballer le récit, et c'est tant mieux, mais il ne faut pas s'attendre à un rôle important de la part de cela, ça veut dire par exemple si vous êtes fan de Johnny Depp, n'allez pas le voir en espérant voir un film avec Johnny Depp, surtout qu'il a le rôle de la victime quoi, donc celui qui va se faire tuer assez tôt dans le film. J'ai spoilé, il y a un meurtre dans le train, zut alors Parmi les différences qu'il y a avec le roman, il y a certains personnages qui sont changés, je pense au celui du colonel, je ne sais plus comment il s'appelle, Ar Arburto ou Arburoth, ou je ne sais plus du tout, qui est mélangé avec celui du médecin. Dans le roman, c'était deux personnages séparés, donc d'ailleurs le médecin qui était grec d'origine servait un peu de police scientifique pour Hercule Poirot, là ils sont mélangés donc, il y a des choses qui sont différentes. Je crois que le personnage de Penelope Cruz lui-même est une invention, inspirée d'un autre personnage, il faut dire que dans le roman il y a beaucoup de personnages, donc j'étais déjà un petit peu paumé. Au niveau de l'enquête policière et donc du scénario, je vous conseille de vous accrocher au dialogue. Tout simplement parce que c'est une enquête qui est évidemment énormément basée sur ces dialogues, et que nous sommes dans un film, et que dans un film les choses vont plus vite que dans un roman. Donc accrochez-vous bien parce que certaines euh, déductions sont assez rapides et il faut un petit peu suivre quand même pour pouvoir bien en profiter. Euh, là je me pose une question, c'est est-ce que je dois vous parler de la fin du film euh, Je suis en train de réfléchir, <rire> très honnêtement. Non, écoutez, j'ai essayé de regarder comment je pouvais tourner ça sans vous spoiler, je crois que c'est pas possible. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous avez lu le roman, sachez que j'ai hésité à vous raconter un détail à la fin. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir, ça vous donnera 2-3 pistes, mais rien du tout. À vous de faire le détective ou simplement de regarder le film. Désolé. Par contre, à la fin du film, le film semble clairement nous indiquer que ce film pourrait être le premier d'une nouvelle franchise. Je n'ose pas dire d'un cinématique universe, parce que ça, ça voilà, hein, mais d'une franchise, c'est déjà pas mal. En bref, et pour faire simple, l'appréciation que vous aurez de ce film dépend énormément de si vous avez lu le roman ou non, de si vous avez vu une autre adaptation au cinéma avant ou non, ou alors si vous êtes complètement vierge à l'heure de voir ce film. Vierge du point de vue de l'histoire, hein, je vous vois venir, vous. Hein. Et je pense d'ailleurs qu'il faut être complètement vierge du point de vue de l'histoire pour pouvoir le mieux profiter de ce film. Dans tous les cas, c'est pas du tout un film que je vous conseille, c'est plutôt un film que je recommande, tout en sachant ce que c'est. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère qu'on se voit prochainement pour une prochaine critique. Évidemment, portez-vous bien, évitez de vous faire tuer en prenant le train, et si tout va bien, bah du coup on se retrouve pour une prochaine fois Ciao les mecs Et les filles aussi Thank you.